சொன்னங்களே இன்னும் ஒரு இப்போது நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கர்நாடக இசை கலைஞரும் மகசேசே விருது பெற்றவருமான டி எம் க கிருஷ்ணா அவர்கள் நம்மோடு இப்போது நேரலையில் இணைகிறார் கர்நாடக இசையை ஜனநாயகப்படுத்திய முயற்சிக்காக அவர் பெரிதும் அறியப்படுகிறார் இதை தவிர முக்கியமாக இன்றைக்கு பேசுவதற்கு தொடக்க புள்ளியாக ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஜனவரியில் அந்த புறம்போக்கு அப்படிங்கிற ஆல்பம் எடுத்துட்டு வந்தீங்க அதாவது கர்நாடக இசையில் ஒரு சென்னை கானா பாட்டு அழகாக பாடினீங்க இப்போ நித்யானந்த் கூட உங்களுக்கு தெரிவிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிற அதில் வந்து தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எண்ணூறு கடிமுக பகுதியில் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் அகற்றணும் அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க ஏறக்குறைய ஆறு மாசத்தில் ஒரு இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு நிறைய ஒர்க்கு நிறைய ஒர்க் நடந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி முதல்ல கொஞ்சம் பேசலாம் நீங்கள் அங்கெல்லாம் போனீங்க ஆக்சுவலாக பொறுப்போக்கு பாடல் பாடுறதுக்கு ஒரு எட்டு மாதம் முன்னாடியே வந்து நித்தியான நிதி நித்தியோ எங்கள் நீ என்ன போயிருக்கியான்னு கேட்டேன் நான் போனதே கிடையாதுன்னா அப்போ வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஏரியாலாம் பார்த்துட்டு அங்கே இருந்த ரொம்ப ஆர்வம் நீங்கள் எத்தனை பேர் சென்னையில் இருக்கும் அங்கே போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தேகம் அதை பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போ வந்து பாடல் பாடுற ஒரு பெரிய பிளான் எல்லாம் ஒன்று கிடையாதுங்க அதை பற்றி என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நானே வந்து இப்போ கர்நாடக இசையை பற்றி நிறைய சர்ச்சை கர்நாடக இசை ஒரு மாதிரி தமிழில் தான் இருக்கணுமா ஒரு மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்துலாம் இருக்கணுமா ஏன் வேறு மாதிரி தமிழ் வேறு டைலக்டோ வேறு கருத்து இருக்கிற தமிழோ எல்லா மக்கள் பேசுகிற தமிழில் கர்நாடக இசை பாடம் இந்த மாதிரி சர்ச்சைகள் என் புள்ளியே இருந்தது நண்பர்கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்கிறச்ச அது ரொம்ப சேர்ந்தது நம்ம கேபர் வாசிக்கு தான் ஒரு எழுதின பாடல அது சேர்ந்து அது எனக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் தான் சொல்லுங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து கருத்து விஷயமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருத்தில் யாருக்கும் ஒரு லிபரல் கருத்தாக இருந்தால் நிச்சயமாக கர்நாடக இசை என்ன வார்த்தையில் தான் பாடணும் மக்களோட ஒரு லிங் லாங்குவேஜில் பாடணும்னு சொல்கிறது கருத்து பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து இசையில் அது சேருமான்றது பண்ணால் தான் தெரியும் அதான் நிஜம் ஸோ எங்களுக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் சரி இப்படி சொல்லியிருக்கேன் கருத்து நடக்குமா ஸோ இது பாடல் சேர்றது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இது ஸோ அல்டிமேட்டாக அது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு விக்ட்ரின்னு சொல்லலாம் எங்களுக்கு ஒரு கலைஞர் ஒரு கலைஞர்னா பார்த்தே பெரிய விக்ட்ரி அதே டைமில் இந்த ஒரு கருத்தை எடுத்து இந்த கருத்து பெருசாக போய் இது வந்து வைரல் ஆக போகிறது இதெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை நாங்கள் எதுவும் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஆனால் இதோட இம்பாக்டு இதோட சேர்ந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸு உலகம் பூரா இதை பற்றி பேச்சு இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐடியா அங்கே இருக்கிற மக்கள் மேலே ஒரு கேர் அங்கே இருக்கிற புறம்போக்கு மேலே ஒரு கேர் அதோடு அந்த புறம்போக்கு வார்த்தையில் இருக்கிற அது ஒரு நல்ல வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா அன்னி கூட அதை டிவி போட்டுட்டு இருந்தேன் என்ன ஒரு கொடுத்து புறம்போக்குன்னு தான் திட்டுட்டு இருந்தான் பட் புறம்போக்குன்னு இது ஒரு நல்ல வார்த்தை அப்படின்னு ஒரு கல்ச்சுரலாக அதை வந்து திருப்பி உனக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஹோல் விஷயத்தில் இப்போ இந்த ஆர்டர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விக்ட்ரி அஃப்கோர்ஸ் இது இந்த பாடல் மட்டும்தான் அதுக்காக அது நடந்ததுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய வேலை நடந்திருக்கு அங்கே இருக்கிற மக்கள் நிறைய இதுக்காக சண்டை போட்டிருக்காங்க நித்யரஞ்சயராமன் நிறைய பேர் அவங்க அது இது ரொம்ப வருஷமாக அவங்க சண்டை போட்டிருக்காங்க இப்போ பெரிய விஷயம் என்னென்னா நூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கர் வேணும் அப்படின்றாங்க காமராஜர் போட் அது அவங்களுக்கு போகக்கூடாது எட்டாயிரம் ஏக்கரில் வந்து ஏக்கர்னா ஆயிரம் ஏக்கர் போயாச்சு இது போகக்கூடாது இப்போ வந்து ஆர்டர் ஒரு பெரிய விக்ட்ரி ஆனால் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இதை வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு இருநூத்தி எண்பது ஏக்கர் வரைக்கும் அந்த சென்னை வாசிங்களுக்கு நார்த் மெட்ராஸ் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது என்னையும் எழுது <laughs> 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 கதிராமங்கலம் அப்படிங்கிற கிராமத்தை பத்தி ஒரு எட்டாயிரம் மக்கள் இருக்கக்கூடிய கிராமம் அங்க அங்க விவசாயம் தான் அங்க தண்ணி அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் விவசாயம் தான் முக்கியமான விஷயம் அங்க முழுக்க முழுக்க 
அந்த ஆயில் லீக்குனால ஜூன் முப்பதாம் தேதி பெரிய பிரச்சனையாகி போலீஸ் காட்டு முன்னாடித்தனமாக மக்களை அடித்து அது பெரிய விஷயமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நாங்கள் ஒரு விஞ்ஞானியை கூப்பிட்ருந்தோம் அவர் சொன்னார் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில்னு ஒரு அவர் வந்து இயற்கை விஞ்ஞானி அவர் சொன்னார் பூமியில் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பங்கு நிலத்தில் ஒரு பங்கு நிலத்தில் தான் நம்ம விவசாயம் பண்ணுறோம் அதை விட்டுடுங்களேன் அதில் தான் நீங்கள் பைப் லைன் போடணுமா அப்படின்னு கேட்க இதில் உங்களுடைய ஐடியாஸ் சரி ஒரு பேசிக் பாயிண்ட் இது இது ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக எடுத்து பேசலாம் பட் ஜென்ரல் ஒரு ஐடியா நம்ம இப்போ டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டே பேசுகிறோம் இது 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 இந்த பாதி விஷயங்களை எப்படி கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் கார்பரேட்ஸாக இருக்கட்டும் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது மக்களுக்கு நிறைய நன்மை வருது எலக்ட்ரிசிட்டி வருது என்ன வருது என்னோட சொல்லணும் பட் என்ன பெரிய கேள்விக்குரிய என்னென்னா ஏன் இது வந்து எப்போதுமே அடிப்பட்ட மக்கள் இருக்கிற இடத்த தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் அவங்களோட ஒரு லைஃப்பை தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் அவங்களோட வாழ்வா வாழ்வு தான் எஃபெக்ட் ஆகும் அது எப்படி அப்படி தான் எப்போதும் நடக்கிறதுன்னு நம்ம யோசிக்கணும் வீட்டை <laughs> இந்த பீப்புள் வந்து எப்போதுமே தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோ இக்கனாமிக்லி பேக்வர்ட் மக்களோ மார்ஜினைஸ் மக்களாக தான் இருக்காங்க மீனவர்களோ இவங்கள தான் அஃபெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பேசிக்கலாக நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் இந்த இருக்கிற சிந்தனையிலேயே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் யாருமே டெவலப்மெண்ட் வாண்டான்னு சொல்லுது பட் ஏன் இப்படி தான் யோசிக்கிறோம் இதுக்கு வேற வழி கிடையாது இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு அளவு மக்கள் சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கவர்னன்ஸ் பாலிடிக்ஸ் இக்கனாமிக்ஸ் என்னவனா இருக்கட்டும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு மனசாட்சி இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்க முடியாதுங்க மனசாட்சியோடு இருக்கிற விஷயம் தான் இது எல்லாமே ஆனால் நம்ம டெவலப்மெண்ட் மட்டும் பேசாச்சு மனசாட்சி இல்லாமல் தான் பேசுகிறோன்றது தான் என்னோட ஃபீல் ஏன்னா நம்ம வந்து கணக்கில் நம்பரை பார்க்குறோம் இதனால நம்பர் எவ்வளவு நம்பர் பெனிஃபிட் நம்பருக்குள்ள எல்லா பதிலும் இல்லை மனுஷனுக்குள்ள தான் பதில் இருக்கு அந்த நம்பருங்கிறது ஒரு கண்ணோட்டம் ஆனால் நம்பருக்கு பின்னாடி நிறைய இருக்கு ஸோ டெவலப்மெண்ட் பேசுறச்ச நம்பருக்கு பின்னாடி முதலே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது வந்து என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நம்மள மாதிரி மக்கள் ரொம்ப ஆக்சுவலாக ஒரு எங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது லைஃப்பில் நம்ம அதை பற்றி இன்னும் ஜாஸ்தி சிந்திக்கணுங்க ஏன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் நம்மளுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறச்சு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி ஏன்னா நீ ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம்னா இப்ப நான் பேசுறேன் நீங்க பேசுறேன்னா நீங்க பேஸ்புக்ல பாக்குறாங்க இங்க பாக்குறாங்க அங்க மீனவர்கள் பேசுறாங்கன்னா கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது இதுதான் நெஜம் ஸோ இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் எப்படி நம்ம மாத்த போறோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும்ன்றது ஸோ இது வந்து டெவலப்மெண்ட் வேணும் இந்த ஊர்ல இப்ப எப்ப எல்லாம் எடுத்துன்னா ஃபார் அகேன்ஸ்ட் தான் எடுத்து இதுக்கு ஒரு நியூன்ஸ்னு ஒரு ஒரு ஐடியாவே போயிடுத்து நம்ம சிந்தனை நம்ம ஓல் கண்ட்ரிலே இப்போ ரொம்ப மோசமா இருக்கு இது சொன்னீங்கன்னா நீங்க ஆன்டி டெவலப்மெண்ட் இது சொன்னா நீ ஆன்டி இந்தியா இது சொன்ன இந்த ஆன்டி ஃபாரே இல்லைங்க அது மக்களை பத்தி மனுஷ மனுஷங்களை பத்தி என்ன பண்ணலாம் நம்ம சேர்ந்து தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு யோசிச்சா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதில் கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நடு வழி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஆனா நடு வழி வேணும் வேணுமா இல்லையான்றத நம்ம செய்யணும் கொஞ்சம் கர்நாடக இசையை பத்தி பேசலாம் எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது எனக்கு ஜாஸ்தி தெரியாது என்னோட வாழ்க்கை துணை சுபஸ்ரீ தான் சில கேள்விகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்க கச்சேரிக்கு வரும்போது கூட அப்படிதான் அவளோட தான் வருவேன் சில நேரம் நான் ரொம்ப ராகமாக இருந்து தூங்கி போயிடுவேன் அவள் ஃபுல்லாக கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாத்துலேயும் சங்கீத கச்சேரி வரும்போது பயங்கர கூட்டம் இருக்கும் பாரதி வித்யா பவனில் கடைசியாக கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓரிசை அப்போ பயங் எப்போவுமே அது வெளியே அந்த ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது கிருஷ்ணான்னா அது பயங்கர கூட்டம் வரும் அப்படின்னு மட்டும் அது மட்டும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் கலெக்ஷன் இருக்கு தொழில் நான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல முக்கியமா நான் எதுவும் சொல்பிடக்கூடாதுனால எழுதி வச்சு அது மாதிரி பண்ணிருக்கேன் அதாவது நீங்க கச்சேரி ஃபார்மேட்டை விட்டு வெளியே வரணும் அதாவது அதை என்ன வடிவத்தில் கடைபிடிக்கப்படுதோ அதை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க 
அது வந்து என்னன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நான் எனக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அவங்க நமக்கு தெரியாது அது எப்படி அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க அவங்க ஸ்டாண்டர்டா எதிர்பார்க்கறாங்களா இல்ல இன்னோவேஷன் எல்லா கல்யாணம் தெரியும் சார் எல்லாம் தெரியும் தெரியாது சொல்றா போய் சொல்றாங்க எங்களுக்கு அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க தெரியும் அது எப்படி கொடுக்கணும்னு தெரியும் லட்டு கொடுத்து அவங்க ஹாப்பி பண்றதுக்கு எல்லாரும் எல்லா கல்யாணமும் தெரியும் தொழில்பண்ணுங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரும் எப்ப எதை கொடுத்தா கைத்தட்டல் வரும் எதுக்கு வரும் எதுக்கு சபாஷ் வரும் நான் என்னோட வந்துடலாமா அப்படின்னு கேள்விதான் மரபு <laughs> <laughs> கச்சேரி மரபு கச்சேரி ஃபார்மேட்ன்றது இசை கொடுக்கற ஒரு வடிவம் ஒரு ஃபார்ம் ஆனா இசைன்னு ஒண்ணு அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மீறி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்பணும் இசைன்றது அதை தாண்டி இருக்கிற விஷயம் இல்லாட்டா அதோட ஆழமான விஷயம் அதோட ஒரு உயர்ந்த விஷயம்னே சொல்லணும் இருந்ததுன்னா இந்த மரபை எப்படி மாத்தினாலும் அதுல இசை இருக்கணும் இந்த மரபில் இருந்தாதான் அது இசை நான் அது கலையே இல்லை அது கிரியேட்டிவிட்டியே இல்லை அது வந்து ஒரு டெலிவரி மெக்கானிசம் ஒரு ப்ராடக்டை அழகாக பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்கீங்க எப்படி பண்ணணும்னு எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் என்ன சொன்னேன்னா இதுதான் மரபுன்னா இதை நான் கீழே தட்டி உடச்சிடுறேன் இசை இன்னும் இருக்குமா அப்படின்னு இருக்கிற கேள்வி எனக்கு கிடைச்ச பதில் நிச்சயமாக இசை இருக்குன்றது தான் பதில் இதுல நம்மளுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் எனக்கு பழகி போச்சு பழக்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு அது நான் ஒத்துக்கு எனக்கே கஷ்டம் நான் முதல்ல பாருச்ச எனக்கே தான் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து நானும் அதுல தானே பழகியிருக்கேன் நீங்க ஆடியன்ஸ் பத்தி நானும் தான் பழகியிருக்கேன் சோ பட் பாட பாட எனக்கு என்ன தோணிதான் இந்த ஒரு ஃபார்மேட் வந்து ஒரு லைபிலிட்டியா எடுத்துட்டு தான் நான் சொல்லிட்டு அவங்களோட <laughs> நம்ம இந்த ஃபார்மேட்ல ஃபார்மேட் வந்து ரொம்ப சௌரியம் இல்லைங்க அதுலேயே கொடுத்துருந்தா நமக்கு தெரியும் ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நீங்க மீடியாவே எடுத்துக்கிங்க இப்ப நம்ம ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு இருக்கோம் பிரிண்ட் மீடியா இருக்கு வேற என்ன டெலிவிஷன் மீடியா இருக்கு வேற சோ மாதிரி எல்லாம் இருக்கு எல்லா மீடியாவோட கொடுக்கற ஃபார்மேட் வேற ட்விட்டர்லயும் கொடுக்குறாங்க என்ன பெரிய ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் வேர்ட் ஆர்டிகிளும் இருக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட் ஆர்டிகிளும் இருக்கு பிரச்சனை அது கிடையாது எல்லாத்திலும் <laughs> 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 மியூசிக் நிறைய ஓவர் த இயர்ஸ் நிறைய மாறி இருக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் நிறைய மாறி இருக்கு பல சமூகங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்த ஒரு இசையாக கர்நாடக இசை இருந்திருக்கு ஆனால் கடந்த சில தசாப்தங்களாக டிக்கெட்ஸாக அதை குறிப்பாக பிராமின் கம்யூனிட்டி டாமினன்ஸ் இருக்கிறதுனால 
அது ஒரு சர்டன் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்போ நீ இங்கே இப்போ பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு வகையான டிஸ்கிரப்ஷன் இதனால ஏற்படக்கூடிய ஃபியூச்சர் இன் விச் டைரக்ஷன் இது இல்லை நீங்கள் மட்டும் இல்லை அது வேற யாருமோ முயற்சி பண்ணலாம் எல்லாருமே சேர்ந்து அது இன்னும் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதுக்கு பதில் எனக்கு கிளியராக இல்லை நிஜமாக சொல்லி ஆனால் ஒன்றே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் நான் இதே வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் முடிய கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நான் பெசிமிஸ்டிக்காக வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஏன்னா எனக்கே இதெல்லாம் நான் புதுசாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு என்ன பு புரிய மாட்டேங்கிறதுனா இது இந்த ஜெர்னி எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்ததுங்க எனக்கும் ஒரு சுயமான ஒரு கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு மாதிரி பாடி ஸோ என்னோடய வியூஸ் ஆன் சொசைட்டியே நிறைய மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இதே இன்டர்வியூ இருபது வருஷம் முன்னாடி சொல்லி எனக்கு என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா எனக்கு கொடுக்குற பதிலே வேறு மாதிரி இருந்தது ஸோ நானும் வந்து ஒரு ஒரு பாதையில் இருக்கேன் ஒரு ஜெர்னியில் இருக்கேன் ஸோ எனக்கும் வந்து என்னோட ஓன் ஒரு சோஷியல் ஸ்டாண்டிங் என்னோட ஓன் காஸ்ட்டு என்னோட ஓன் அப்பர் கிளாஸு நான் ஃபுல்லாக மயிலாப்பூர் ஆகி வாழ்வார் வீட்டில் பிறந்தவன் பணத்து கஷ்டமே பட்டது கிடையாது என் லைஃப் கஷ்டம்னாலே எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது எங்கள் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ந்த ஒரு ஆள் தான் நான் பட் ஸோ எனக்கே வந்து என்னோடய இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன்னால என்னோடய எனக்கு வந்து நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்திருக்கு எனக்கு உள்ளே டிஸ்கிரப்ஷன் வந்திருக்கு வெளில டிஸ்கிரப்ஷன் பற்றி பேசுகிறது ஸோ இது இந்த இதெல்லாம் போயிடுதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இன்னொன்று அப்படிதான் இருக்கு பட் அந்த ஒரு அந்த ஒரு இன்டர்னல் கொஸ்டினிங் எப்போதுமே ஒரு ஓரளவுக்கு ஏதோ நான் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன்னு நான் நினைச்சிருக்கேன் நம்பிட்டுருக்கேன் பட் இப்போ இதனால என் எந்த டைரக்ஷனில் போகும்னால சொல்ல முடியாது மேபி நான் இருக்கிற வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இருக்குமா இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது பட் நிச்சயமாக ஒரு விஷயம் இப்போ சொல்ல முடியாது இல்லை அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நான் கொஞ்சம் மோர் வரேட் இதெல்லாம் என்ன யாரோ கேட்பாங்களா இதில் சென்ஸ் இருக்கு பட் இப்போ எனக்கு தோன்றதுனா வர தலைமுறை நான் சொல்லிட்டு ஒத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் வர தலைமுறை வர வர தலைமுறை நிறைய இதை பற்றி பேசுகிறாங்க இதை பற்றி கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த ஒரு 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 நல்ல விஷயம் என்ன நடந்து இருக்குன்னா லாஸ்ட் ஒரு மூணு வருஷத்தில் கலையிலையோ கர்நாடக இசை மட்டும் இல்லை கலை ஆர்ட் இசையில் ஜாதி மதம் ஃபார்ம் இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி சர்ச்சை நிறையவே வந்துருக்கு இது ஒரு அளவுக்கு நான் இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நம்புறேன் பட் இது நல்லது இது எங்க போய் சேரும் இது எங்க போகும்ன்றது சொல்ல முடியாது பட் இந்த ஒரு டிஸ்கஷன் இந்த ஒரு சேலஞ்ச் எல்லாருக்கும் இருக்கு அதை பத்தி அவங்க சிந்திக்கிறாங்க அவங்கவுங்க பதில் கண்டுபிடிச்சுப்பாங்க பட் இந்த இந்த ஒரு சர்னிங்கிறது ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பத்து வருஷத்துல வித்தியாசம் இருக்குமா இல்லாட்டா நான் போய் சேர்ந்தப்பறம் இருக்குமா சொல்ல முடியாது பட் டெஃபினட்டா இதுல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் இசை வடிவத்திலையும் வரும் ஒரு சமுதாய ரீதியாகவும் இதனால கொஞ்சம் மாறுதல் வரும்ன்றது நான் இந்த மாறுதல் நான் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த மாறுதல் நான் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது யார் வேணா எப்போ வேணா எடுத்து என்ன வேணா பண்ண முடியும் என்னோட பெட்டரா நிச்சயமா பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் இது இந்த இந்த கேள்வியே ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் கேட்க வேண்டியிருக்கு ஒரு பக்கம் நம்ம வெளியே போய் சபாக்கு வெளியே போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸ்பேசஸ் மாதிரி ஒரு பொது இடத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஒரு பூங்காவில் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த மாதிரியான விஷயம் ஒரு பஸ்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னொரு பக்கம் தியாகராஜர் பற்றி எழுதும்போது அவர் கொஞ்சம் அந்த சாஸ்திரங்களுக்கு சாஸ்திரிய இசையில் கொஞ்சம் ஆடம்பரமாக சில விஷயங்களை பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை எப்படி விளங்கிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று அவரோட மிசோகேனி பற்றி பெண் விரோத பாட்டை பற்றி அது வேறு இன்னொரு இந்த ரெண்டு ஒரு பக்கம் அந்த அந்த சில ஒருவேளை அந்த பியூரிட்டி ஆஃப் த மியூசிக் கிளாசிக்கல் புரியுது இன்னும் பியூரிட்டி அதுவும் பியூரிட்டி ஒரு விதத்தை அந்த ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி தான் அது சி அது கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதை பற்றி இது நான் வந்து பியூரிட்டி ஆஃப் த மியூசிக் இப்போ நான் இளையராஜா அப்படி இளையராஜா இருக்கேன் தியாகராஜா பற்றி எழுதுறதுல பியூரிட்டி ஆஃப் த மியூசிக் பற்றி பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு இசைக்குள்ள அதுக்கு ஒரு ஒரு வடிவம் இருக்கு இப்போ ராகா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்கு அந்த வடிவத்துக்கு நம்ம ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்கலாம் பாடுற விதத்தில் பார்க்கலாம் அதை பற்றி அதோட ஃபார் அப்படி ராகம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு 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 அதை பற்றி ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அதை ஆராய்ந்து பார்க்கறச்ச சரி எப்போதுமே அதுக்கு லிபர்ட்டிஸ் எடுத்திருக்காங்க அது அதை அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு ரீதியா பாக்குறச்ச சரி இவர் பண்ணது வந்து அந்த ஃபார்
ஏன்னா பியூரிட்டின்றாலே அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் எது வேறதோட ஜாஸ்தி பியூராக இருக்கிறோம்னு நம்ம நினச்சிக்கு பியூரிட்டி இல்லை ஃபார்மோட ஒரு அனாலிசிஸ் தான் அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் பேஸில் தான் நான் அந்த ஒரு கேள்வியை தியாகராஜ பற்றி கேட்டிருக்கேன் அண்ட் எனக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு நிச்சயமாக தியாகராஜோடு இருக்கு அதை பற்றி சந்தேகமே கிடையாது அட் சேம் டைம் அவர் மாதிரி கம்போசர் பார்க்கவே முடியாதும் நெஜம் சி நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு கான்ஃபிளிக்டாக முதல்ல எடுத்துக்கவே கூடாதுங்க நம்ம ஊரில் பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் இது ரெண்டும் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது ஒரு எனக்கு அது ப்ராப்ளமே கிடையாது ஐ ஃபார் தி நோ ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் இப்போ நான் ஒரு உரங்க சாரி பாடி நினைச்சு தகராஜ் கிட்ட போனா அன்பிலீவபிள் அது ஒரு ஒரு லைன் பாடுறச்சா இட்ஸ் வேறதோ அது சேம் டைம் வந்து எனக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால நான் வந்து தியாகராஜ லெவல்ல இருக்கேன் அவசியமும் கிடையாது அதனால சி இந்த ஒரு சி வாழ்க்கையில ஒரு 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 ஹியூமன் பீயிங்கோட பியூட்டியே என்னன்னா இன்கன்சிஸ்டன்சி தாங்க எல்லாரும் கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் கன்சிஸ்டண்டா இருக்கிறதா ஹியூமன் பீங் கிடையாது நம்ம என்ன கேட்கணும்னா ஆனஸ்டி தான் கேட்கணும் ஆனஸ்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி தான் நான் பார்க்கறேன் கன்சிஸ்டன்ட்ன்றது ஃப்ராட் நீ கன்சிஸ்டண்டா இருந்தா போய் சொல்ற நான் எழுதி கொடுத்துறேன் கன்சிஸ்டண்டா இருக்கிற ஹியூமன் நிச்சயமா போய் சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் பீப்புள் அதுதான் அழகுங்க கலையே இன்கன்சிஸ்டன்ட் தான் வருங்க கலையே வந்து இந்த ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ட் இருந்தா தான் கிரியேட்டிவிட்டி வரும் கன்சிஸ்டன்ட் தான் கிரியேட்டிவிட்டியே வராது எங்கேயாவது பிரச்சனை இருந்தா தான் கிரியேட்டிவிட்டி வரும் ஸோ இந்த ஒரு வாழ்க்கையோட அழகே அதுதான் இப்ப நேச்சரே எடுத்துக்கோங்களேன் நேச்சர் கம்ப்ளீட்டா கன்சிஸ்டன்ட் கிடையாது அதனால தான் நேச்சர் அழகா இருக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு பேலியன்ட்ரியும் இன்னொரு பேலியன்ட்ரியும் ரெண்டு பேலியன்ட்ரி பார்க்க மாட்டேங்க ஒரு பேலியன்ட்ரி படகு இவரு ஆலமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஆலமரம் சொல்றோம் அந்த ரெண்டும் தனி மரம் அதுதான் அழகு ஸோ எனக்கு அதுக்கும் ஸோ அந்த பியூரிட்டி விஷயம் கிடையாது பஸ்ஸில் பாடுறது இஸ் அ டைரக்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் மை செல்ஃப் ஆல்சோ எனக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் டு கலைனா என்ன உயர்ந்த கலை ஹை கிளாஸ் மியூசிக் அப்படின்லாம் பேர்லாம் சொல்கிறவங்க இதெல்லாம் நம்ம சும்மா கிரியேட் பண்ணுது நான் அந்த பண்ண கூட நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க ஸோ பஸ்ஸிலையும் பாடலாம் மியூசிக் அகாடமியிலும் பாடலாங்க ரெண்டும் சேர்ந்து வா ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அகாடமியில் இருக்கிற கச்சேரியும் இருக்கட்டும் ஒரு பஸ்லையும் வந்து தியாகராஜ கீர்த்தனை கேட்கலாமே அது ரெண்டும் எனக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் எனக்கு எதுவும் அது கான்ஃப்ளிக்டாகவே தோணல கான்ஃப்ளிக்டாக தோன்றவங்களுக்கு ஏன் தோன்றது கூட எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது சம்டைம்ஸ் இப்போ இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த லைவை பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு அல்லது இந்த வீடியோ பிறகு பார்க்குற ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு ராகம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க பெரிய கேள்விங்க அது நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவேன் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொன்னேன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து இப்போ சினிமா பாட்டு கேட்போம் சினிமா பாட்டு எல்லா பாட்டும் கேட்போம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து சினிமா பாட்டாக இருக்கட்டும் டிவோஷனல் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் எனக்கு நான் நிறைய தூரம் ஒரு நாலு பாட்டு கேட்டால் இந்த பாட்டு அந்த பாட்டு மாதிரி இருக்கேன் அந்த பாட்டு இந்த மாதிரி பாட்டு மாதிரி இருக்கு நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் எல்லாருக்குமே தோணும் இதே பாட்டு மாதிரி இருக்குங்க சப்போஸ் நான் ஒரு கூட எங்கள் கூட வந்து சரி நீங்கள் அஞ்சு பாட்டு சொல்லுப்பா எல்லாம் சிவிலராக இருக்குன்னு சொல்லுறேன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அஞ்சு பாட்டு சொல்கிறேன் அந்த அஞ்சு பாட்டில் இருக்கிற டியூன் இருக்குல்ல அந்த ட்யூன் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கூட ஒரு போட்டுறேன் அந்த சேர்வை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த அஞ்சு எல்லா ட்யூனும் இருக்கிற சேர்வை அது எக்ஸ் அந்த ஒரு யூனிசன்ல இருக்கிறது தான் ராகம் அந்த அஞ்சு பாட்டிலையும் இருக்கிற ட்யூன்ஸ் வச்சு அதுக்கு ஒரு ரூபம் அதுக்கு ஒரு ரூபத்தை கொடுத்தேன்னா அது ஒரு ராகம் அதுலேருந்து அப்புறம் நான் எது என்ன சொல்லுவான்னு ஆராய்ந்து பாட்டு இந்த சொல்லலாம் நான் போடுறேன் ஆனால் அது ரெண்டாவது அனாலிசிஸ் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா அந்த ஒரு மெலடிஸோட ஒரு ஜாயினிங் அது சேர்ற ஒரு அழகு அந்த சேர்வையில் இருக்கிற ஒரு யூனிசன் அதுக்குள்ள இருக்க அதுலேருந்து ஒரு ரூபம் வருது தான் ராகம் அதனால தான் ராகம் வந்து எப்போதுமே வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அது ஃபிக்ஸ்ட் இருக்காது நிஜமான ராகமாக இருந்ததுனா அது வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு இன்னொன்று வந்து சேரும் அப்புறம் அப்புறம் இன்னொரு கலைஞர் இன்னொரு சேர்ப்பார் இன்னொரு கம்போசர் இன்னொன்று சேர்ப்பார் அதுலேருந்து வருது தான் இப்போ ஒரு பாட்டு கேட்கும் போது அதில் இசை இருக்கு சொற்களும் இருக்கு வார்த்தைகளும் இருக்கு உங்களை பொறுத்த வரையில் அது ரெண்டையும் சேர்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன நீங்கள் எதுக்கு அதிக கவனம் கொடுக்கணும் நீங்கள் கர்நாடக இந்த கேள்வி பதில் சொல்லணும் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கேள்வி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்
ஒரு ஒரு இசை வடிவத்திலையும் மாறும் இப்போ வந்து டிவோஷனல் மியூசிக் தெய்வீக பாடல்கள் அது வந்து என்ன வேணா பாடல்களாக இருக்கலாம் அது வந்து கிறிஸ்துவ பாடலாக இருக்கலாம் இஸ்லாமிய பாடல்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஹிந்து பாடல்களாக இருக்கலாம் அதில் இருக்கிற வார்த்தைக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வேறு அதில் அதில் இருக்கிற கருத்து அதில் இருக்கிற ஒரு தெய்வத்தின் பேர் அது அது நீ பாடல் விதத்தே சொல்லுவோம் அந்த லைன்ஸ் எது ரிப்பீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த எந்த லைன்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணாலும் கடவுளோட பேர் வர லைன் நிறைய ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அந்த ஒரு காம்பசிஷன்ஸில் சாகித்யம் இல்லாட்டா வார்த்தை அதுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் வேற ஒரு ஒரு மரபுக்கும் மாறும் ஒரு ஒரு ஃபார்முக்கும் மாறும் கர்நாடக இசையில் என்னோட ஒப்பீனியன்ல என்னன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற என்னோட ஒப்பீனியன் நிறைய மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு மாதிரி ஃப்ளோட்டரே பதில் சொல்றேன் நான் அதுக்குள்ள இருக்கிற கருத்துன்றது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆனா அதுக்காக நான் லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லல இது புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து அவர் என்ன டிஎம் கிருஷ்ணா என்ன சொல்றேன்னா அவர் வந்து வேர்ட்ஸே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை இல்லை ஒரு மொழியோட அழகே வந்து மொழியோட சவுண்ட் தான் கருத்துன்றது ரெண்டாவது தான் நிறைய மொழி நான் கேட்க ரொம்ப அழகா இருக்கு ஒரு வார்த்தை புரியல ஸோ நீங்க அப்படின்னா வார்த்தை புரியாம ஒரு அழகு இருக்கு லாங்குவேஜ் அது காதல் கேட்கும் இந்த அழகு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் கர்நாடக இசையில இம்பார்ட்டன்ட் என்னோட பேர் ஸோ நான் ஒரு கா எப்படி பாடுறேன் ஒரு சா எப்படி பாடுறேன் ஒரு ரா எப்படி பாடுறேன் ஒரு சூ எப்படி பாடுறேன் அது இசையோட எப்படி அந்த கேர் வருது அது எப்படி சேரது அந்த ஒரு சேரதுல தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றது என்னோட ஒரு கருத்து ஆனா இதை வந்து நான் கொஞ்ச நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ வந்து இந்து மதம் சேர்ந்த ஒரு பக்தி கருத்துகள் தான் இருக்கு கர்நாடக இசை மோஸ்ட்லி நைன்டி ஸோ இது வந்து அதில் இதில் அதில் பூட்டி வைக்க வேண்டாம் அது கூட நிறைய சொல்லியிருக்கேன் பட் இதில் இந்த கருத்துக்கு அப்புறம் நானே கொஞ்சம் மூவ் ஆனேன் ஏன் சொல்கிறேன் என்னோட பாயிண்ட் என்ன வந்ததுன்னா இது நான் இப்போ சொன்ன ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியா இது புரிய வைக்கிறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையிலே லைஃப்பில் வந்து மொழியும் வந்துருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட மீனிங்க்கு தான் நம்ம மைண்டு போகும் அது நேச்சுரல் இது ஸோ இதை பற்றி நான் ரொம்ப சிந்திச்சேன் சரி என்ன நான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்டன்னு சொல்கிறது எப்படி எப்படி இதை கன்வே பண்ணு ஸோ அப்படி எனக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது இது இப்படி பார்த்தாங்க கருத்து வழியாகவே போனா இந்த இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த ஆன்சர் நான் கருத்து வழியாக போகலான்ட்டு சரி நான் என்ன சொன்னேன் சரி இப்போ பக்தி ஹிந்து மத சேர்ந்த பக்தி மட்டும்தான் இருக்க கர்நாடக செய்யல அதில் ஒரு அது அதை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்நாடக செயல் எடுக்கிறது சப்போஸ் வேற வேற கருத்து இருக்கிற பாடல்கள் வேற வேற டைலக்ட் புறம்போக்கு மாதிரி பாடல்கள் அதை கொண்டு வந்துட்டு கருத்தவே சேர்ந்துக்கிட்டோம் மக்களுக்கு கருத்தா வேணும் கருத்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனா பல கருத்துக்குள்ளேயும் அதே அழகு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ரெண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறம் கருத்து நீதியும் ஒரு அழகு இருக்கு மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் இப்ப அந்த பாதையில போனா இன்னும் ஈஸியரா இதை வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு இப்ப தோன்றும் ஸோ என்னோட பொசிஷன் இது இருந்தாலும் என்னோட இதோட அப்ரோச் பண்ற வழி கொஞ்சம் மாறி இருக்கு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா கருத்துகள் நிறைய கருத்துகள் வேண்டும் எனக்கு பிடி எனக்கு ஒத்து எனக்கு ஒத்துக்க வேண்டிய கருத்து கூட இருக்க வேண்டாம் பட் அந்த கருத்துகள்லாம் வந்து அது எல்லா கருத்து இருந்தாலும் இசையில ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பண்ணோம்னா ஒரு லெவலுக்கு மேல கருத்து என்ன இருந்தா என்ன அந்த இசைக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு போகலாம் ஒரு ஹோப் புரிஞ்சதுன்னு <laughs> புறம்போக்கு உனக்கு இல்ல புறம்போக்கு எனக்கு இல்ல புறம்போக்கு பூமிக்கு புறம்போக்கு பூமிக்கு புறம்போக்கு உன் பொறுப்பு புறம்போக்கு என் பொறுப்பு புறம்போக்கு ஊர் பொறுப்பு இயற்கைக்கு பூமிக்கு சமகாரி காமப சனி சமகாரி சாபதனி தபதமாமகரி 
நான் ஒத்துக்கிறது அவங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை நான் பண்றது நான் ஒத்துக்கவே முடியாது இப்ப கூட சொல்றாங்க ஸோ நான் பண்றதுல எல்லாமே வீட்டுல ஒத்துக்கிறாங்க நினைச்சு கூடாது இல்லை அவங்களும் ஒத்துக்கிறது கிடையாது ஸோ இப்ப கூட அதை போய் சர்ச்சை நடக்கிறது இல்லைன்னா ஒரு சமுதாய ரீதியா இருக்கிற சர்ச்சைகள் ஒரு அரசியல் ரீதியா நான் எழுதுறதா இருக்கட்டும் இதை பத்தி நிறைய நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க ஒரு மே பெரிய சப்போர்ட் இருக்கு பெரிய சப்போர்ட் பெரிய ஒரு சவுண்டிங் போர்டு என்னோட ஜெர்னிக்குள்ள ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் இந்த ஜெர்னில வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பயணத்துல விருதெல்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னா கூட அந்த சங்கீதத்தை ஜனநாயகப்படுத்துறதுக்காக இந்த மகசேச விருதுன்னு கொடுக்கறது ஏதோ ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு ரெக்கக்னிஷன் ஒரு ஊக்கம் தானே அது ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை ஒரு சர்வதேச தளத்துல இன்னும் பலப்படுத்தி அது 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 இல்லைன்னு நான் சொல்லவே முடியாது அந்த அவார்டு வந்து பயமா தான் இருந்தது முதல்ல ஏன்னா எங்கேருந்து இது வந்து சேர்ந்தது நம்மளுக்கு தோணும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் தோணுது பட் சரி அவார்டு பிரச்சனைன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவார்டுன்றது நான் முக்கியம் நிச்சயமாக இல்லை லைஃப்பில் ஆனால் மேக்சிஸே அவார்டு வந்து வரைச்சே எனக்கு ஒரு எனக்கு பெரிய தைரியம் கூட கொடுத்துருக்கு சரி இதில் ஏதோ ஒரு இப்போ நம்ம பண்ணுறதுல ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இதில் என்ன வந்து வரப்போகிறது என்ன ரிசல்ட் வர போகிறதுன்னு தெரியாது பட் இந்த வழியில் போகிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இது ஒரு பலம் இருக்குது இது இது சமுதாயத்துலேயும் ஒரு அரசியலையும் ஒரு கலையிலையும் இது மூலத்தையும் சேர் ஒரு மாதிரி சேர் சேர்ந்து அதை பற்றி ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுல ஏதோ ஒரு மாறுதல் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கு எனக்கு பலம் கொடுத்தது மேக்சைஸ் நிச்சயமாக கொடுத்தது ஸோ என்ன நடக்க போகிறது இதனால் என்ன ஆக போகிறதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் இந்த அவார்ட்ஸோட பிரச்சனை என்னென்னா எது கொடுக்குறாங்கன்னு நம்மளுக்கு யோசிக்கணும் இல்லை அதனால தான் சொல்கிறேன் நான் எது கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது சாதிச்சிட்டோமா இல்லைட்டா சாதிக்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்களா இல்லாட்டா நம்ம அதுதான் அதில் மாட்டிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அதுக்குள்ளே மாட்டிக்கலாம் அதை அதுக்குள்ளே மாட்டிக்காமல் இருக்கிறது தான் நம்ம எப்போதுமே அந்த கொஷனிங் இருந்ததுன்னா ஒரு அளவுக்கு அதில் மாட்டிக்காமல் இருக்கலாம் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி தப்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போதைக்கு வந்து இவ்வளவு விஷயங்களை பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம் இது இப்ப முடிஞ்ச ஒரு டூ மினிட்